বইপাত বাই আইকে চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম আমরা পড়ছিলাম হেনরি ফোর্ডের বিখ্যাত উপন্যাস সিক্রেটস অফ জায়নিজম আজকে একুশতম পর্ব এরূপ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আঠারোশো সালে তিন প্যান এলে নিউইয়র্ক শহরে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে তারা ভালো কণ্ঠশিল্পী লেখক ও প্রতিভাবন সরকারের সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ দল গঠন করে অবুজ শিল্পীরা ভেবেছিল নাম করা এই সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানটি হয়তো বাজারে তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাবে কিন্তু তাদের যে কেবল ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তা অনেক পরে বুঝতে পারে শুরু হয় মৌলিক সঙ্গীত রচনা এবং বাজারের বিখ্যাত সব সঙ্গীতের সারেগাম উদ্ধারের মিশন এই উদ্যোগের পেছনে প্রথমে যার নাম আসে তিনি হলেন জুলিয়াস উইথমার্ক তার হাতে সঙ্গীত শিল্প প্রথমবারের মতো বাণিজ্যকতার ছোঁয়া পায় তার সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের নাম এম উইথমার্ক অ্যান্ড সং যা আঠারোশো সালে নিউইয়র্ক শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় শুরুতে তিনি ছিলেন একজন বেলার্ড লোক সঙ্গীত শিল্পী এরপর আসে আরবিং বার্লিং এর নাম তার প্রকৃত নাম ইসাডোর বার্লিন পেশা ছিল গান লেখা ও সর করা আঠারোশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সঙ্গীত শিল্পের ইতিহাসে র্যাক টাইম বলা হয় এই সময়টিতে জ্যাজ সঙ্গীত পুরো আমেরিকায় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে আরবিং বার্লিন ছিলেন এই সঙ্গীতের অন্যতম পথিকৃত তার বিশেষ একটি কৃতি হল উনিশশো সালে পরিবেশিত আলেকজান্ডার্স র্যাক টাইম ব্যান্ড গানটি এর জনপ্রিয়তা আজও অক্ষণ্ণ রয়েছে এই একটি গানই তাকে রাতারাতি অগাধ সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয় এই সঙ্গীদের পেছনে জো ফ্রিস্কো এর অবদান নেহায়ত কম নয় তাকে সেই সময় বলা হতো জ্যাজ সঙ্গীতের স্বঘোষিত বাদশা কিন্তু আপনি যদি তার জনপ্রিয় অ্যালবাম বার্লিন বিগ হিটস এর গানগুলোর উপর গবেষণা করেন তবে দেখবেন প্রতিটি গানের সুরি জোড়া তালি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আরও ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে প্রতিটি গানে ব্যবহার করা হয়েছে অকত্য অশ্লীল শব্দ অনেকের মনে হবে এই গানগুলো যেন পর্ণ ছবির দ্বারা বিবরণী এমন কয়েকটি গান হলো হারেম লাইফ ইউ কান্ট মেক ইউর সেমি সেক অন ট্রি আই লাইক ইট এবং মেরি গ্রিন সেভেন্টিন খুব ভালো হতো যদি পুরো একটি গান এখানে তুলে ধরা সম্ভব হতো কিন্তু অকথ্য ভাষা দিয়ে এই বইটি নোংরা না করাই ভালো গানগুলো শুনে অনেকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে ইনি কি সেই মাতা মেরি যিনি যিশুকে গর্বে দারণ করেছিলেন সঙ্গীত শিল্পে তাদের দ্রুত সফলতা অর্জনে আরেকটি বড় কারণ রয়েছে তাদের অশালীন ও অকথ্য গানগুলো সহজেই তরুণ সমাজের মাঝে জায়গা করে নিয়েছে তারা মুখে যা উচ্চারণ করছে তার অর্থ হয়তো নিজেরাও জানে না তারা গানের কথার চেয়ে সুরের প্রতি অধিক আগ্রহী তাই জনপ্রিয় সব মৌলিক সঙ্গীতের সুরগুলো ব্যবহার করে একাধিক সঙ্গীত তৈরি করে যাচ্ছে এটা ঠিক যে তাদের তৈরি করা নতুন গানগুলো সুর তাল লয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায় তবে সুরের ছন্দ ও কাঠামো একই থাকে বিভিন্ন শ্রোতার চাহিদার দরণ অনুযায়ী তারা সঙ্গীত বাজারকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে প্রথম শ্রেণীতে থাকছে তরুণ শ্রোতা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে বয়স্ক শ্রোতা এর মধ্যে রয়েছে আরও অনেক বিভাজন যেমন কেউ উচ্চ দাতব গান পছন্দ করে কেউ চিকন সুরের গান পছন্দ করে কেউ বা মাঝারি সুরের গান পছন্দ করে এবার তারা কোনো একটি মৌলিক গানের ছন্দ ঠিক রেখে সোর তাল লয় এর মধ্যে পার্থক্য এনে প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা গান ও সোর তৈরি করে এভাবে ছোট্ট একটি কৌশল ব্যবহার করে এবং খুব অল্প পরিশ্রমে তারা একাধিক গান তৈরি করে চলেছে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকৃত শিল্পীরা কখনো পেরে উঠছে না কারণ 
তারা চৌর্য বৃত্তিতে অভ্যস্ত নয় মানুষ এখন মৌলিক সঙ্গীত নিয়ে একেবারে গবেষণা করে না ফলে এই শিল্পে বিশেষজ্ঞ না হলে কারো পক্ষে ইহুদিদের চৌর্যকর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয় আর যারা সাধারণ শ্রোতা তাদের পক্ষে তো কখনোই নয় এবার কিছু বিখ্যাত গানের নাম জানিয়ে রাখছি যা চাইলে যাচাই করে দেখতে পারেন আইল সে শি ডাজ ইউ কান্ট শেক দ্যাট সেমি হেয়ার সুগার বেবি ইন রোম টু জিরো টু সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শিক্ষক সম্প্রদায় অভিভাবক শ্রেণী ও সুশীল সমাজ আজ একটি বিষয় ভেবে খুবই বিচলিত কি এমন নেশা যুব সমাজকে পেয়ে বসেছে যে তাদের একদল তরুণ সারাক্ষণ কেবল হতাশার গান শুনতেই পছন্দ করে আরেক দল তো অশ্লীল বাসার মধ্যে ডুবে আছে যখন আমাদের সন্তানদের ড্রাগের নেশা পেয়ে বসেছিল তখন কিন্তু শাসন করেও লাভ হয়নি কারণ ড্রাগ নিজ দায়িত্বে তাদের হাতে এসে হাজির যতদিন না মূল উৎসে আঘাত হানা সম্ভব ততদিন এই অপশক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় ড্রাগের মতো সঙ্গীত শিল্প এখন আমাদের যুব সমাজকে পেয়ে বসেছে আজ যে কোনো সামাজিক পালা পর্বণ বা অনুষ্ঠানে এই গানগুলো উচ্চ শব্দে ছেড়ে দেওয়া হয় এর ফলাফল আমরা অনুধাবন করতে পারছি এসব গান কখনো আমাদের মনে চিরস্থায়ী আনন্দের যোগান দিতে পারে না বরং আমাদের থেকে আধ্যাত্মিকতা নামক বিষয়টি ধ্বংসের মাধ্যমে কামুক করে তুলছে ইডিসদের খেলায় চিরস্থায়ী বলতে কিছু নেই আপনি যে কোনো একটি পিয়ানো ক্লাবে যান তাদের জিজ্ঞেস করুন তিন সপ্তাহ আগে কোন গানটি জনপ্রিয় ছিল দেখবেন সে বলতে পারছে না কারণ সব সঙ্গীদের ছন্দ তো একই রকম কোনটা বাদ দিয়ে সে কোনটার নাম বলবে শুধু যে সঙ্গীত শিল্পের বেলায় এমনটা ঘটেছে তা নয় থিয়েটার চলচ্চিত্র পোশাক আশাক খাদ্য রুচি ফ্যাশন ইত্যাদি সব কিছুতে একই রূপ এত কিছুর পরও আমরা মাঝে মাঝে ভালো জিনিস পাচ্ছি হয়তো কোনো নির্মাতা তার সর্বস্ব উজার করে মুনাফার প্রতি মায়া না করে কেবল নিজের শখ মেটাতে নান্দনিকতার জন্ম দিচ্ছে জাতিগতভাবে আমরা এতটা বিভক্ত হয়ে পড়ছি যে চাইলেও এই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখতে পারব না এর কারণ আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এমতাবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যতীত এই অপসংস্কৃতি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার ভিন্ন কোনো উপায় নেই সঙ্গীত চর্চা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে নতুন কিছু নয় আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগেও এই শিল্পের চর্চা ছিল এবং সেখানেও আবেগ বিরহ ভালোবাসা ও দেশপ্রেমের বহি প্রকাশ ছিল সেই যুগ তরুণরা চলার পথে গুনগুন করে গান গাইত কিন্তু তখনকার গানের লিপি আর আজকের গানের লিপির মধ্যে রয়েছে অনেক ফারাক সত্যি বলতে এটাকে জনপ্রিয় শিল্পরূপে জেন্তাল দেয় প্রতিষ্ঠা করেছে আর ইহুদিরা এই শিল্পকে নোংরা আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করছে প্রেমের গান এখন আর ভালোবাসার জন্ম দেয় না জন্ম দেয় কাম উদ্দীপনার তরুণ সমাজ হয়তো বলবে বর্তমানে আমরা যেসব জনপ্রিয় গান শুনছি তার মধ্যে খারাপের তো কিছু দেখছি না এসব শুনে তো আমাদের ভালোই লাগে তাদের উদ্দেশ্যে বলা প্রয়োজন পছন্দ অপছন্দ কিছু মানুষের অভ্যাসের একটি অংশ এই অভ্যাস যে দু এক বছরে তৈরি হয়েছে তা নয় আগের অধ্যায়ে র্যাক টাইম নিয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে এটা এমনই একটি সময়কাল যখন সঙ্গীত শিল্পে খুব পরিকল্পিত উপায়ে নোংরা আবর্জনার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে সেই ইতিহাস তরুণ সমাজ মোটেও জানে না যে প্রজন্মগুলো এই বিপ্লব পরবর্তী সময়কালে বড় হয়েছে তারা এসব সঙ্গীত শোনেই বড় হয়েছে তারা কি করে বসবে কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ আঠারোশো আশি সালের পূর্বেও এই নোংরা সঙ্গীত সংস্কৃতির চর্চা ছিল তবে তা একটি ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ ছিল সমাজ থেকে বহু দূরে নির্দিষ্ট কোনো বাইজি খানায় এসব নোংরা গানের চর্চা হতো মুক্ত উদ্যানে বা জনসম্মুখে 
এসব গান পরিবেশনের কথা কল্পনা করা যেত না কিন্তু আঠারোশো সালের পর হঠাৎ এক বিবর্তন এসে আমাদের পুরো সভ্য সংস্কৃতিকে মাঠির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে পুরনো গানের কথা কখনো বলা সম্ভব নয় সেসব গান বহু যুগ পরেও অমর হয়ে থাকে কিন্তু বাজারে আজকে যা জনপ্রিয় গান তার কথা এক দুই মাস পর কেউ মনে রাখবে কিনা সন্দেহ আপনাদের হয়তো লিসেন টু দ্য মকিং বার্ড গানটির কথা মনে আছে বহু বছর পরও আমাদের হৃদয়ে গেথে আছে তবে যে পাখির কথা এখানে বলা হয়েছে তা এখন হাঁস মুরগির গানে পরিণত হয়েছে আরও আছে ব্যান বোল্ট দ্য ওল্ড ফক্স এট হোম দ্য হ্যাজেল ডেল হোয়েন ইউ অ্যান্ড আই ওয়ার ইয়াং সিলভার থ্রেডস অ্যামং দ্য গোল্ড এগুলো আমাদের যুগের বিখ্যাত কিছু আবেদনময়ী গান আজকের তরুণ সমাজ যারা এ অধ্যায়টি পাঠ করছে তাদের উচিত নিজ উদ্যোগে এই গানগুলো শোনার চেষ্টা করা তারপর এগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন বর্তমানে আপনারা কি ধরনের গানের চর্চা করছেন মনোবিজ্ঞানীরা বলে হতাশা ও বিরহের গান কিছুটা হলেও মানুষের মনে অলসতার জন্ম দেয় তথাপি মাই ওয়ার্ল্ড আইরিশ রোজ ও ইন দ্য ব্যাগেজ কোচ এহেড বিরহের গান দুটিতে এমন কিছু খুঁজে পাবেন না যা আপনাকে খারাপের দিকে উস্কে দিবে এক সময় এদেশে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সঙ্গীতেরও ভালো চর্চা ছিল এরপর আসে আফ্রিকান সঙ্গীত যা আমাদের সমাজে সাপ হয়ে ঢুকে সর্বস্তরে বিষ পৌঁছে দেয় এমন কিছু গান হল কঙ্ক হাই আপ ইন দ্য কোকোনাট ট্রি ও আন্ডার দ্য ব্যাম্বো ট্রি আফ্রিকান সঙ্গীতের কাল থেকেই র্যাক টাইম এর আবির্ভাব সঙ্গীত শিল্প পরিবেশনে সংযোজন ঘটে কেক ওয়াক সংস্কৃতির এমন একটি গানের উদাহরণ হচ্ছে দেয়ার উল বি এ হট টাইম ইন দ্য ওল্ড টাউন টু নাইট গানের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আবির্ভাব ঘটে একটি নতুন শব্দের মা বেবি সবার কানে বাঁচতে শুরু করে মা বেবি অপ্রয়োজনীয় ও অকথ্য বিষয়বস্তু দ্বারা গানের বাক্যগুলো শুরু হয় এরপর এসেছে ব্যাম্প মিউজিক এর যোগ হাজারো নির্বোধ মেয়ে তাদের সৌন্দর্য বিকিয়ে দিতে মডেলিং পেশায় অংশগ্রহণ শুরু করে ব্যাম্প সংস্কৃতির প্রথম আবির্ভাব হয় একটি ফরাসি উপন্যাসে যা পরে নিষিদ্ধ করা হয় সেখানে থিয়েটার প্রডিউসার মরিস গেস্ট গ্রেকদের প্রেমের দেবী অ্যাপ্রোডাইটিকে নগ্ন রূপে উপস্থাপন করে ইহুদিরা যেভাবে তাদের সঙ্গীত শিল্পে হ্যারেম্বাসিনী মেয়েদের কাল্পনিক চরিত্র উপস্থাপন করেছে তা ব্যাম্প এর সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গেছে এই কাজে তারা আমেরিকার সাদা চামড়ার কম বয়সী মেয়েদের যথেচ্ছা ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হতো না দর্শকদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে হ্যারেম্বাসী মেয়েদের প্রকৃত চরিত্র হয়তো তাই যা তারা উপস্থাপন করেছে এত সব অধপতনের পরও আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারছি না কারণ অ্যান্টি ডেফামেশন লিগ এই প্রতিষ্ঠানটি থিয়েটার চলচ্চিত্র ক্রীড়া শিক্ষা নেশাজ দ্রব্য ইত্যাদি প্রতিটি কাজেই ইহুদিদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে তারা খুব ভালো করেই জানে কোন পথে আমাদের আটকাতে হবে কোথাকার আগুন পরে গিয়ে কোথায় লাগে এই বয়ে জেন্টালরা প্রতিবাদ করার সাহস পায় না সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র শিল্পে ইহুদিদের আবির্ভাবের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই জেন্টালদের বিরূপ ধারণা ছিল তাই ইহুদি সঙ্গীত শিল্পী বা তাদের কোনো অনুষ্ঠানে নাম শুনলে তারা উল্টো দিকে পথ ধরত তাদের থেকে দূরত্বের সর্বাত্মক মাপকাঠি বজায় রাখত কিন্তু এখানেও তারা দরা খায় কারণ ইহুদিদের রয়েছে ছদ্মনাম কৌশল এই একই কৌশলে তারা চলচ্চিত্র থিয়েটার শেয়ার বাজার ও ক্রীড়া শিল্পকেও নিজেদের করে নিতে থাকে তারা বিভিন্ন ছদ্মনামে নিজেদের ব্যান্ডগুলোকে আমাদের মাঝে পরিচিত করা শুরু করে যেমন 
জিওলজিক্যাল সোসাইটি এবং সায়েন্টিফিক সোসাইটি অমর শিল্প তৈরি করলে তো দ্রুত অর্থ উপার্জন সম্ভব নয় তাই তাদের অমরত্বের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন প্রচুর গান যা থেকে কাঁচা পয়সা উপার্জন করা সম্ভব রকড ইন দ্য ক্র্যাডেল অফ দ্য ডিপ এর সাথে আই এম অলওয়েজ চেজিং রেনবোস গানটিকে মিলিয়ে দেখুন এই দুটি গানের মিল বুঝার জন্য অন্তত সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই এমন নয় রকড ইন দ্য ক্র্যাডেল অফ দ্য ডিপ নকল করে দ্বিতীয় গানটি তৈরি করা হয়েছে মূলত দুটো গানই নকল হয়েছে ওপস অফ চুপিন থেকে এটা নিয়ে আদালতে দীর্ঘদিন মামলা হয়েছিল কিন্তু কোনো কাজ হয়নি এরপর থেকে তারা গান চুরি করার অলিখিত বৈধতা পায় গানের বাক্য যদি হুবহু না মেলে তাহলে তাকে আর নকল বলা যায় না এটাই ছিল আদালতের কথা আর এটাও ঠিক আইনজীবীরা তো আর সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ নয় যে গান চুরি ধরতে পারবে এমন নয় যে বাজারে এসব উগ্র সঙ্গীতের উপচে পড়ার চাহিদা রয়েছে আপনাদের হয়তো মনে আছে বইটির একদম শুরুর দিকে উল্লেখ করা হয়েছে বিক্রয় শিল্পে ইহুদিদের মতো দক্ষ জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই বিক্রয় কাজে প্রতিবন্ধকতা তারা কোনোভাবে সহ্য করতে পারে না একদিক দিয়ে আটকালে তারা নতুন আরেকটি পথ খুঁজে বের করে বিজ্ঞাপন সংস্কৃতির আবির্ভাব ইহুদিদের হাত ধরেই এটাই সঙ্গীত শিল্পে তাদের সফলতার মূল কারণ পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনে তারা নোংরা কাজ করতেও প্রস্তুত এর প্রমাণ হচ্ছে ইহুদিদের বিজ্ঞাপন হাউসগুলো তারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অশালীন বঙ্গিমায় নারী মডেলদের উপস্থাপন করছে তাদের শারীরিক সৌন্দর্যকে পণ্য বানিয়ে বেলবোর্ড পোস্টার ফ্লায়ার ব্রোসিউর ও ম্যাগাজিনে ছাপাচ্ছে এবং তা সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে স্বভাবতই সমাজের হাতে গোনা কয়েকজন বুদ্ধিদীপ্ত নীতিবান মানুষ ব্যতীত সবাই এসব বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ছে তারা যেসব মিউজিক ভিডিও তৈরি করছে তাতে উঠতি বয়সী তরুণ তরুণী অবচেতন মনে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছে এসব কারণে তারা এই শিল্পে অল্প সময়ে প্রচুর অর্থ করে উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে এখন যদি অর্থকে সফলতার মাপকাঠি ধরা হয় তবে বলতে হবে ইহুদিরাই সফল তাদের মধ্যে আরও একটি বিশেষণ হলো নাসর বান্দার মতো লেগে থাকা অনেক পণ্যের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ যা পছন্দ করে মূলত সেটাকেই জনপ্রিয় পণ্য বলা হয় কিন্তু এমন যদি হয় বাজারে কেবল একটি পণ্য রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ তা ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে তখন আর তাকে জনপ্রিয় পণ্য বলা চলে না আজকের বাজারে যে গানগুলোকে আমরা জনপ্রিয় সঙ্গীত বলে অবহিত করছি তা কেবল মাত্রাতিরিক্ত পুনরাবৃত্তির ফলাফল বিদেশি কোনো রাজকীয় অতিথি যখন আমেরিকা ভ্রমণে আসে তখন তাদের আতিথেয়তায় জজ সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় প্রিন্স অফ ওয়েলস যখন আমেরিকা ভ্রমণে আসেন তার দেখাশোনার কাজে যে ছেলেটিকে রাখা হয়েছিল তার নাম রোজ রোজের আমন্ত্রণে তিনি ইডিশ সঙ্গীত নির্মাণ হাউস পরিদর্শনে হাজির হন প্রিন্স অফ ওয়েলস ইডিশ সঙ্গীত শুনে অসম্ভব মুগ্ধ হন যদিও সেগুলো চুরি করে তৈরি করা হয়েছিল এরপর থেকে তিনি ইডিশ সঙ্গীতের বক্ত হয়ে যান আশা করি ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে পারছেন চার্লি ও চাপলিন এর যে কমেডি চলচ্চিত্রগুলো আমরা দেখি তার সাথে যে আবহ সঙ্গীত জুড়ে দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ জ্যাজ মিউজিক কমেডি ছাড়া বিভিন্ন চলচ্চিত্রের থিম সঙ্গীত তৈরিতেও আজ জ্যাজ বাদ্যযন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে চলচ্চিত্রের কোনো একটি অংশে দেখবেন পেছন থেকে গান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং গল্পের নায়ক তার সাথে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে গান গাওয়ার অভিনয় করছে এগুলো জ্যাজ সঙ্গীত মনে করুন আপনার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য কোনো একটু রেস্টুরেন্টে বা কফি হাউসে গেলেন খেয়াল করবেন পেছন থেকে বাদকদল সঙ্গীত বাজাচ্ছে এর সাথে চলচ্চিত্রের নায়ক 
ছোট নেড়ে নেড়ে অভিনয় করছে আপনি বুঝতেও পারবেন না কিভাবে এই সঙ্গীতগুলো আপনার অবচেতন মনে জায়গা করে নিচ্ছে এক সময় আপনি নিজেও এই সঙ্গীতগুলো গুনগুন করে গাইতে শুরু করবেন শপিং মল কফি শপ সেলুন রেস্তোরাঁ ইত্যাদি যেখানেই যান না কেন দেখবেন একই গান বাজছে কিংবা একই সন্ধ্যার বিভিন্ন গান বাজছে ধরুন আপনার ছোট্ট মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু জামা কিনতে গেলেন বাসায় এসে চেয়ারে আরাম করে বসা মাত্র দেখবেন আপনার মেয়ে শপিং মলে শোনা গানটি বিড়বির করে গাচ্ছে অর্থাৎ আপনি চাইলেও এই উগ্র সঙ্গীত চর্চায় এড়িয়ে যেতে পারছেন না ইহুদিদের প্রতিষ্ঠানগুলো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীত রীতিতে বিভক্ত যেমন ব্যামস হারেমস হুচ ও হুলা হুলা তারা প্রতিটি সঙ্গীত রীতির মধ্যে ইচ্ছা করেই প্রতিযোগিতা বাদিয়ে দিয়েছে ঠিক যেমনটা মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানগুলো একই প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য ব্র্যান্ড বাজারে এনে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাদিয়ে দেয় এখন কারো যদি হারেম শুনতে ভালো না লাগে তবে তার জন্য রয়েছে ব্যাম অর্থাৎ আপনি যাই খুঁজুন না কেন একটি দোকানে সব কিছু পাবেন আর বাজারে এই একটি দোকান বাদে আর কোনো দোকানের অস্তিত্ব নেই নোংরা গান লিখতে তো আর সৃজনশীলতা লাগে না তাই হাজার হাজার গান তৈরি করতে ইহুদিদের তেমন পরিশ্রম করতে হয় না যদি এমন হয় তাদের তৈরি করা কোনো গানে অশ্লীলতার আবহ নেই তবে বুঝবেন সেই গানটি অন্য কোথাও থেকে চুরি করা হয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠান বছরব্যাপী যে পরিমাণ গান তৈরি করে তার সিংহভাগ অন্য কোথাও থেকে চুরি করা ইহুদিরা পরিকল্পিতভাবে কিছু সমালোচক গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে নতুন কোনো ইডিশ সঙ্গীত মুক্তি পেলে তাদের বাড়া করা সমালোচকদের এক পক্ষ সেই গানের পক্ষে সাফাই গাওয়া অপর পক্ষ বিপক্ষে সাফাই গায় আর জেন্টাল সমাজ আগ্রহ বরে বসে থাকে বিতর্ক সবার চূড়ান্ত ফলাফল কি হয় তা জানার জন্য তারা সেই গানই ক্রয় করতে বাজারে যায় যার পক্ষ বিতর্কে বিজয়ী হয়েছে এই যখন তাদের অবস্থা তখন তাদের গর্দ বলার চেয়ে মস্তিষ্ক বিকৃত জেন্টাল বলাই শ্রেয় এভাবেই টিন প্যান এলে প্রতিষ্ঠান আমেরিকার পুরো সঙ্গীত বাজার নিজেদের করে নিয়েছে আমেরিকার পর তাদের অপসংস্কৃতির আগ্রাসন পৃথিবীর কোন অংশে গিয়ে পড়বে তা বলা খুবই কঠিন তবে নিশ্চিত করে বলা যায় ধীরে ধীরে তা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আপনারা শুনছিলেন হেনরি ফোর্ডের বিখ্যাত বই সিক্রেটস অব জায়নিজম আজকে একুশতম পর্ব শেষ হলো ধন্যবাদ সবাইকে